ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మీరు తీసుకుంటే గత ఐదు నెలల కాలంలో తీసుకొచ్చిన ప్రతి పథకం అది రాజ్యాంగానికి లోబడి ప్రజల పౌర హక్కులను కాపాడే విధంగానే ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఉన్నాం అణగారిన వర్గాలని ఆదుకునే దగ్గర మొదలుకొని బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీలకి యాభై శాతం ఇటు పదవుల్లో కానీ అటు నామినేషన్ పనుల్లో కానీ రిజర్వేషన్లు కల్పించిన దగ్గర మొదలుకొని ప్రతి అంశంలో కూడా ఆయన రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని కాపాడే విధంగా ముందుకు వెళ్తున్నారని ఈ సందర్భ ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఇవాళ సౌభ్రాతిత్వానికి నిజమైన అర్థం ఎవరు చెప్తూ ఉన్నారంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎవరినైనా సరే ఆయన సంబోధన ఇవాళ అన్న అక్క అంటూ అందరూ సమానమైన దృష్టితో ఆయన మొదట మొదటి నుంచి కూడా ఆయన నేచరు ఆయన అలవాటుగానే ఆయన ముందుకు వెళ్తున్నారు కానీ ఇది తెచ్చిపెట్టుకునే పద్ధతి కాదు అదేవిధంగా రాజ్యాంగం మూడో విభాగంలోని ప్రాథమిక హక్కులను చూస్తే ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ కింద రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ ఉంది ఆ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ కిందనే ఈ రోజున పాఠశాలని బలోపేతం చేస్తూ ఉన్నారు ఇంగ్లీష్ మీడియం తీసుకొచ్చి ఈరోజు ప్రపంచ దేశాలతో పోటీ పడే నాణ్యమైన మానవాళ్ళను సృష్టించే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నారు నాడు నేడు అని చెప్పి స్కూల్స్ అన్నింటినీ కూడా ఆదరించే ఆధునీకరించే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నారు ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ ప్రకారం ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో సమాన అవకాశాలు కల్పించడం కోసం మూడు నెలల్లో లక్ష నలభై వేల ఉద్యోగాలని సృష్టించారు రాజ్యాంగంలో నాలుగో విభాగంలోని డైరెక్టర్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆదేశ సూత్ర ఆదేశిక సూత్రాల ప్రకారం ప్రజా ఆరోగ్య పరిరక్షణ కోసం కంకణం కట్టుకున్నారు ఆర్టికల్ నలభై ప్రకారం మద్య నిషేధం దిశగా అడుగులు వేస్తూ ఉన్నారు ఆర్టికల్ నలభై ఆరు ప్రకారం ఎస్సీ ఎస్టీ సామాజిక దోపిడీని అరికట్టడం కోసం కానీ అన్యాయాలను అరికట్టడం కోసం కానీ చట్టాలు తీసుకొస్తూ ఉన్నారు మీకు గుర్తుందో లేదో చంద్రబాబు నాయుడు గారు చివరికి ఈ రాష్ట్రంలో ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ కూడా సక్రమంగా నిర్వహించలేకపోయారు మీ క్యాబినెట్లో ఒక ఎస్టీ మంత్రి కానీ లేని పరిస్థితిని మీరు క్రియేట్ చేశారు ఒక మైనార్టీ మంత్రి లేని పరిస్థితిని మీరు క్రియేట్ చేశారు చివరి ఆరు నెలల్లో తప్ప అంతకుముందు నాలుగున్నర సంవత్సరాల్లో కనీసం ఆ స్ఫూర్తిని కూడా మీరు కాపాడలేకపోయారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఆర్టికల్ నలభై ఏడు ప్రకారం మద్య నిషేధాన్ని కానీ మాదక ద్రవ్యాల నిషేధాన్ని కానీ అమలు చేయాలని రాజ్యాంగం చెప్తుంది ఆ ప్రకారం ఇవాళ దశల వారిగా మద్య మద్య నిషేధం వైపు వెళ్తుంటే ఏదో మద్యం ధరలు పెరిగిపోయాయని చెప్పి వలవల బాధపడతా ఉన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ వారు మేము అడుగుతా ఉన్నా మద్యం ఏదైనా నిత్యావసర వస్తువ ధరలు పెరిగిపోయినాయని ఎందుకు బాధపడతా ఉన్నారు మీరు ఎందుకు మీరు ప్రజల్ని తప్పుదారి పట్టిస్తూ ఉన్నారు మద్య నిషేధం చేయమని మాదక ద్రవ్యాల నిషేధం చేయమనేది రాజ్యాంగ స్ఫూర్తి కాదా అని మేము మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తున్నాం ఒక పక్క రాజ్యాంగం ప్రకారం ఆ స్ఫూర్తితో ముందుకెళ్తూ ఉంటే కట్టు కథల్లో ఎక్స్పర్ట్ అయిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు కథలల్లి ప్రచారం చేయడంలో దిట్టగా ప్రచారంలో ఆయన తనను కొట్టేవాడు ఎవడో లేడన్నట్టుగా ప్రతిసారి నిరూపించుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు చివరికి వాళ్ళ ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారంటే ప్రతిపక్షంగా కూడా ఉండడానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పనికిరారని అనుకునే కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది అది కూడా మర్చిపోయి లేని ఉన్నట్టుగా భ్రమించే భ్రమ చేసే కార్యక్రమం అన్ని తప్పులు ప్రచారం చేసే కార్యక్రమం ఎన్నాళ్ళు ఈ విధంగా నోట్లోంచి ఒక మాట చేతల్లో ఒక మాట అన్నట్టుగా ముందుకు వెళ్తారని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం వాళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు గారు లాంటి వ్యక్తి రాజ్యాంగం గురించి మాట్లాడే అర్హత లేని వ్యక్తిగా మేము భావిస్తున్నాం ఏ రోజైనా సరే నిజం చెప్పిన వాడైతే రాజ్యాంగం గురించి దాని స్ఫూర్తి గురించి మాట్లాడచ్చు ఇంత ముందే చెప్పినట్టుగా తూర్పు దేశాల నుంచి ట్వీట్లు నాలుగు గంటల ముందే తెల్లారికి ముందే నాలుగు గంటల ముందే ట్వీట్లు విడుదల చేసే కార్యక్రమం దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది తమరికి ఎంత ప్రేమ ఉందో ఎంత యాంత్రికరంగా యాంత్రికంగా మీరు పనిచేస్తామన్నారనేది దీన్ని బట్టే అర్థమవుతూ ఉంది అంబేద్కర్ అంటారు రాజ్యాంగాన్ని రాజ్యాంగం విలువ దాన్ని అమలు చేసే నాయకుడు వల్ల పెరుగుతుందని అంటారు ఇవాళ రాజ్యాంగం విలువ పెంచే కార్యక్రమాన్ని ఈ దేశంలో తూచా తప్పకుండా అమలు చేస్తున్న నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయితే ఆ రాజ్యాంగం విలువని దిగజార్చేసేటట్టుగా పరిపాలన చేసిన చరిత్ర చంద్రబాబు నాయుడు గారు దాన్ని ఈ సందర్భంగా చెప్తూ ఉన్నాం చేసిందంతా చేసి ఎదుటి వాళ్ళ మీద బురద చెల్లే దాంట్లో సిద్ధహస్తుడు ఎవరంటే చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన చెప్తారు ఇప్పుడు మళ్ళీ రాజధాని పర్యటనకు వెళ్తా ఉన్నాడంట 
రాజధాని పర్యటనకు వెళ్తే అక్కడ మీ గ్రాఫిక్స్ ఏమీ కనపడవు గ్రాఫిక్స్ అనేది అది ఒక కల్పన నిజం కాదు ప్రజల్ని భ్రమంలో పెట్టిన చంద్రబాబు నాయుడు వెళ్తే నిజంగా ఆయన ఎక్కడ ఏం చేశాడో ఆయనకే తెలుస్తుంది చివరికి రైతుల నుంచి భూములు లాక్కుని ఆ భూములను కూడా వాళ్ళకి ప్లాటింగ్ చేసి పంచకుండానే వేల ఎకరాలు ప్రైవేటు వారికి ధారదత్తం చేసిన చంద్రబాబు నాయుడు గారిని వాళ్ళ అడుగడుగున రైతులు నిలదీయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారనే విషయం అందరికీ అర్థమవుతోంది కనీసం తాత్కాలిక నిర్మాణాలు తప్ప ఏడు వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టినా కూడా ఒక్క చెప్పుకోదగ్గ కార్యక్రమాన్ని అక్కడ టేకప్ చేయలే పైగా ఆయన ఏం చెప్తానంటే అక్కడ లేని రాజధాని ఉన్నట్టుగా చూపిస్తూ ఆ రాజధాని ఏదో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దెబ్బతీస్తున్నట్టుగా అభూత కల్పనలు ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు ఈ కట్టుకథలు మానేయమని చెప్పి మేము చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సలహా చెప్తున్నాం